എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കണം ഞങ്ങളും ഇവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം വെൽക്കം ടു എസ് ജി ഷോർട്ട് ടൈം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ എവിടെ വരെ എത്തി ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ പുറത്ത് വരെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അകത്ത് കയറുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ആസ് എ പ്രോമിസ് ഞങ്ങളെ ഇന്ന് വന്നേക്കണം നമ്മൾ അറിയാലോ ഇത് ഏതാണ് സീരീസ് എന്ന് ക്രിസ്മസ് സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ തേർഡ് എപ്പിസോഡ് ആയ പ്ലം കേക്ക് മേക്കിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് അതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയേക്കണ റിച്ച് പ്ലം ആണ് പിന്നെ ഈ റിച്ച് പ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിച്ച് പ്ലം ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ എഗ് യോക്കും ഇതും ഒന്നും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഒന്ന് ചില സാധാരണ കേക്ക് ചെയ്യണ പോലെ എന്നാണ് ചെയ്തെടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം വളരെ ഈസിയാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പ്ലം കേക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മൾ മറ്റ് കേക്ക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണാനാണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള രണ്ട് എപ്പിസോഡും കണ്ടിട്ട് വരിക കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഫ്ലം കേക്കിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് അപ്പോൾ റിച്ച് പ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മൈദ മൈദ ഇത് ഒന്നര കപ്പുണ്ടേ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് മിക്സ് ഇതും ഒന്നര കപ്പുണ്ട് ബട്ടർ ഇത് പറയത്തക്ക ഒരു കാൽ കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പകുതി അമ്പത് ഗ്രാം പിന്നെ ഇത് കശുണ്ടിയും ബദാമും ഞാൻ എപ്പോഴും കശുണ്ടിയും ബദാമും കൂടെ ആയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് അര കാൽ കപ്പ് കശുണ്ടിയും കാൽ കപ്പ് ബദാമും ഇങ്ങനത്തെ ഇതുപോലെ നുറുക്കി നുറുക്കി ഇത് ഓൾറെഡി ബ്രോക്കൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഞാൻ അതാണ് വാങ്ങാറ് പിന്നെ ഓയില് ഓയിലും കാൽക്കപ്പ് മൂന്ന് മുട്ട പിന്നെ ഇത് ടെറക്കൽ സിറപ്പ് നമ്മൾ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര നോർമൽ പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ച് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം പൊടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ ഞാൻ പറയാം എന്തിനാണ് മാറ്റി വെച്ചേക്കണേന്ന് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ എസെൻസ് ആണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണ്ട ഇത് ആഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ജാമ് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുമല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്താലും മതി പിന്നെ ഇത് വാനില എസെൻസ് പിന്നെ ഒരു ഇച്ചിരി വിനിഗർ അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വലിയ ബൗളെടുത്തേക്ക് വേണ്ട അപ്പം അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ചിൻ്റെ പാനാണ് അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതെടുത്ത് വെച്ചേക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അല്പം മൈദ ഇട്ട് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ബാ ബീറ്റ് ചെയ്ത് ബാറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഇത് താഴത്തേക്ക് പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു നോക്കട്ടെ പറയാം
ഇത് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യം ഫുള്ളായിട്ടുള്ള എഗ്സ് ആണ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ യോക്കും വൈറ്റും മാറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ഫുള്ളായി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ വാനിൽ ലെസൻസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിൻ്റെ എസൻസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കൂടുതൽ ചേർക്കരുത് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ചേർത്ത് ഭയങ്കര ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലായിരിക്കും മുന്നേ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലം കേക്കിൻ്റെ എസൻസ് കിട്ടും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പതിനെട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ ചേർക്കണമെന്ന് അറിയാലോ പെട്ടെന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം പക്ഷേ കുറേ നേരം കുറച്ച് കൂടുതൽ നേരം ബീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ല പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കേക്ക് ചെയ്യണ പോലെ ഇത് നല്ല ഫ്ലഫി ആക്കി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചേക്കണത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാനത് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മൾ ടെറക്കൽ സിറപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാണാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണേന്ന് പേരിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്യാരമലൈസ് ചെയ്യണ ടൈം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണോണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ അയച്ചാൽ ആ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടെറക്കൽ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നത് ഈ സിറപ്പ് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് ഇത്തിരി ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ് അയച്ചാൽ ഇത് നല്ല ഭയങ്കര 
നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു സിറപ്പാണ് അപ്പോൾ അത് ഇച്ചിരി മിക്സ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നും പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര വരെ ആകാം ബിക്കോസ് ഇതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം മധുരം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് കൂടുതൽ മധുരം അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളല്ല പ്ലം കേക്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ മടുക്കുമല്ലോ അത് കാരണം ഞാൻ അര കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വരെ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷുഗർ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ഇത് ഞാനിപ്പോ അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓയിൽ ഇനി ഞാൻ ഈ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാൻ എല്ലാം ഇനി മറ്റേ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഇനി ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മരുതിയുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു അര ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ എന്തോരം മൈദ എടുക്കുന്നോ അത്രയും അളവിൽ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യാറ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് സോറി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എപ്പോഴും എന്തോരം മൈദ എടുക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ ആ അളവിൽ തന്നെയാണ് ടീസ്പൂണിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ എപ്പോഴും നമുക്ക് തിക്കായിട്ടാണ് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കണ പോലെ ഭയങ്കര റണ്ണി ആയിട്ടുള്ള ബാറ്ററല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള ബാറ്ററാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മിക്സറിലേക്ക് കശണ്ടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അച്ഛൻ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാട്ടോ ഈ പ്ലം കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാട്ടോ ഇത് കയറി ഒന്ന് കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണേ
ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ മൈദ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആ മൈദയും ഈ ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവണം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ നട്ട്സിലേക്ക് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ ഇട്ടല്ലോ ആ മൈദയും ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആയിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് മിക്സ് ആയി കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ഏറ്റ് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനിഗർ ഇത് നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഇപ്പം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ തന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ വിനിഗർ ഇടാം ഓക്കെ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇടാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ നല്ല പ്ലാം കേക്കിൻ്റെ മണമാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ രുചിയൊന്നും വേറെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഒരേ ആളെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു നുള്ളുപ്പ് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോക്കെ വേദന എടുക്കാം എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ റിസൾട്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫൽ അധ്വാന ഫലം കിടക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളി പ്ലം കേക്കാണ് ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം അതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്ക്യൂവറോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കശുണ്ടിയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് ഓവൻ ഇല്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്യാസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എത്ര ഡിഗ്രി കേക്കാണ് വെക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ വന്നാലും ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം എടുക്കും ഇത് ബേക്കായി വരാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓവൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ടൈ ഡിഗ്രി കുറച്ച് തന്നെ വെക്കുക ഇപ്പം ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലാണ് വെക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെക്കുക ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ചിലപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ മേലെ എടുക്കും അത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നട്ട്സും ഇതൊക്കെ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേന് എങ്ങനെ വന്നാലും ബേക്കിംഗ് ടൈം കൂടും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പോളം നട്ട്സ് എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം കൂടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു സ്ക്
ചെക്ക് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് വന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടില്ല എന്ന് നോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടൈമും കൂടെ വെക്കുക അങ്ങനെ എപ്പോഴും തീ കുറവിൽ തന്നെ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിത് വെക്കട്ടെ അതുപോലെ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് വന്നാലും നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണേന്ന് വെച്ചാൽ ആ പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ തന്നെ നല്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അവിടെ കിടക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിത് വെക്കാനായിട്ട് അല്ലാണ്ട് വെക്ക വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ മാറിപ്പോകാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ നന്നായിട്ട് ആറിയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ കൂളിംഗ് റാക്ക് ആണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഇത് എല്ലാ ബേക്കേഴ്സിനും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യണ ഒരു കാര്യമാണ് ബേക്കേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഉപകാരമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ കപ്പ് കേക്സോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുക്കീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ റാക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചൂടാറി കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിക്കണ റിച്ച് പ്ലം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ നട്ട്സും ഇത് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയണം എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് നല്ല നല്ല ഇതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിറച്ചും ഇത് ഇത് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ പേരിലാണ് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കണേ കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലിലൊരു പ്ലം കേക്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റുമാണ് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിപ്പം നല്ലോണം തണുത്ത് ആറി ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറായി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ആറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിത് നമുക്ക് ഇത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാനായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെയൊക്കെ കൂടി വന്ന ഒരാഴ്ച മേലേക്ക് നിൽക്കുമായിരിക്കും ഞാൻ ഒരാഴ്ച മേലെ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരാഴ്ച വരെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റും കൂടാണ്ട് ഒരു പൂപ്പിൽ പോലും പിടിക്കാണ്ട് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ആളെ ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം അതാണ് നമ്മുടെ ഇത് ബ്രാണ്ടിയോ റമ്മോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മേൾ മേളിലോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കാം അത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കേക്കിന് നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുകയും ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിത് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും ഇരുന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തന്നെ അബ്സോർവ് ആവട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റിനൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തോ ഒരു യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചുറ്റിനൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൻ്റെ ലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തെടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേ കളർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടോ ഒന്നും കൂടുതൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതായിട്ട് കരിഞ്ഞ കളറൊന്നും പോയിട്ടില്ല ഇത് നല്ല അത്യാവശ്യം നമ്മൾ മറ്റേ ടെറക്കൽ സിലപ്പ് കൂടി ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കളർ തന്നെയാണ് കിട്ടിയേക്കണത് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റുമാണ് ഇതിൽ കിട്ടിയേക്കണത് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇന്ന ബ്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് അതിലേക്ക് നല്ലോണം എബ്സോർവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലിൻ ഗ്രാപ്പോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അടച്ച് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി ക്ലോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വെക്കാം ഇത് ശരിക്കും ഇത് കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കാൻ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒഴിക്കലും ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ മുറിച്ച് കഴിക്കരുത് ഒന്നുകിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളപ്പോൾ റിച്ച് ഫ്ലം
അപ്പൊ അടിപൊളി കേക്കാണ് എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യാം ഞാനൊരു കാര്യം പോലും നിങ്ങളോട് പറയാം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ കേക്കിന്റെ ആട്ടിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ചെയ്ത് എടുത്ത് നോക്കും നിങ്ങളെ കേക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കേക്ക്സ് ഞാൻ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ് നമ്മൾ അറിയണത് ആ ടേസ്റ്റിലും അതിന്റെ ടെക്സ്റ്ററിലും ഒക്കെ നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടേസ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന കേക്കിനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് പുറത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആട്ടിലും നമ്മൾ ഈ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആട്ടിലും അപ്പം നിങ്ങൾ മാക്സിമം കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മിക്കവരുടെയും വീട്ടിൽ ചേട്ടന്മാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ അടിക്കുന്നവരുണ്ടാവല്ലോ ഒരു ഇച്ചിരി റമ്മിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങളോട് മെഷർമെൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ അതിൻ്റെയൊക്കെ എത്രയോ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവെടുത്താൽ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ലിക്കർ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലിക്കറിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് ന്യൂ ഇയറിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം അടിപൊളി കേക്കാണ് അവനെന്റെ വീട്ടില് ചെയ്ത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിട്ടേര് പക്ഷെ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പറയും ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങില്ല നിങ്ങൾ എല്ലാ ക്രിസ്മസിന് ഇനി വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാൻ നോക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഈ പ്രാവശ്യം ഇല്ലേ എൻ്റെ രണ്ട് മക്കളില്ല കേട്ടോ പക്ഷെ അതിന് പകരം രണ്ട് സാൻഡാസുകളെ ഞങ്ങൾ ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാൻഡാസ് എൻട്രി പ്ലീസ് ഞങ്ങളുടെ സാൻഡാസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കേക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലം കേക്ക് അവർക്ക് പുറത്ത് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണ ഭയങ്കര സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ അതാ പ്രശ്നം ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വീട് ഭയങ്കര സ്മെല്ലായിരിക്കും പ്ലം കേക്കിൽ ആര് പുറത്തുനിന്ന് വന്നാലും ചോദിക്കും പ്ലം കേക്കിന്റെ മണം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയും ഭയങ്കര സ്മെല്ല അപ്പൊ നല്ല സ്മെല്ലോ ആയിരിക്കും വീട്ടില് കൊറേ നേരത്തേക്ക് തുറന്ന് വെച്ചാൽ തീർന്നു പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ച വരെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വെക്കാം യാതൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരാഴ്ച വരെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ ഇരിക്കോ ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇത് നമ്മള് മറ്റേ റമ്മ ബ്രാണ്ടിയും ബ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് വല്ല കുറച്ചു നേരം ആ റമ്മും ബ്രാൻഡിയും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴത്തേന് അത് ഇതിനാലി ഒരു നനവ് ഉണ്ടാവും ഇതിന് പുറത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മാറി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിങ് റാപ്പിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് ക്ലിങ് റാപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പുറത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിങ് റാപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കേക്ക് ശരിക്കും എപ്പോഴും ഞാൻ സാമ്പിൾ ഡോസ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ പുറത്തുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സാമ്പിൾ ഡോസ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കേക്ക് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഡാഡി കൈ ഓട്ടണേ ഇതിന്റെ അത് ഇതിന്റെ ബ്രെഡിന്റെ അറ്റം മറ്റേ കേക്കിന്റെ ഇതിന്റെ അട്ടിലും കൂടുതൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് മറ്റേ എനിക്ക് നിക്കും മമ്മി അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നട്ട്സും ഫ്രൂട്ട്സും ഒന്നും സി താഴെ തൊട്ട് ഇറങ്ങി പോയിട്ടില്ല എല്ലാം നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇതായി കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ക്രിസ്മസിന് തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൊറേ ദിവസം സോക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല തലേന്ന് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ റമ്മല് ചെയ്യണാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തലേന്ന്
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സീരീസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാലോ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ കണ്ടന്റ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലീസും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ ഫാമിലി ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് ആകാനും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും അടുത്ത് അടുത്ത സീരീസും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ക്രിസ്മസ് സീരീസ് തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇച്ചിരി ലാഗ് ആവും എന്നുള്ള സോചേട്ടിന് ഇത്തിരി ബിസിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലാഗിങ് ഉണ്ടാവും എന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ല അടിപൊളി എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നവർ ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ